good morning students today i am going to start your first lesson of biology cell cycle cell division and structure of chromosomes it is a very important chapter here given the introduction introduction means aap jante hain parichay is lesson ke bare mein is topic ke bare mein parichay lesson hai kya to ye jo topic aap padhne ja rahe hain beta ye jo hai bahut hi important hai क्योंकि जितने भी लिविंग्स हैं चाहे वो प्लांट हैं चाहे वो एनिमल हैं वो इस अर्थ में सरवाइव इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि ये प्रोसेस चलता है सेल साइकिल सेल डिवीजन होता है चाहे वो सिंपलेस्ट अमीबा पैरामेसियम बैक्टीरिया जितने भी हैं उस वो उस उसमें भी होता है और जो कॉम्प्लेक्स हैं चाहे वो प्लांट्स हों बड़े बड़े प्लांट्स हों चाहे ह्यूमन्स बींग्स हों चाहे वो एलिफेंट हो जो ब्लू वेल हो चाहे डॉग हो कैट हो फिश हो सब में ये प्रोसेस चलता है जिसके कारण ये सारे लिविंग्स जो हैं इस पृथ्वी पे सरवाइव कर रहे हैं लाखों सालों से तो ये इसका एक प्रोसेस होता है डिवीजन का जिसको हम कहते हैं सेल साइकिल क्या कहते हैं सेल साइकिल तो सेल साइकिल भी दो फेज में होता है एक फेज होता है इंटरफेज दूसरा फेज होता है माइक्रोटिक फेज तो सेल साइकिल का ये दोनों फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटर फेज को कहते हैं नॉन डिवाइडिंग फेज और माइट्रोटिक फेज को कहते हैं डिवाइडिंग फेज इंटर फेज ये नॉन डिवाइडिंग फेज काफी लंबा होता है उसके कंपेयर में माइट्रोटिक फेज बहुत ही छोटा होता है जो डिवाइडिंग फेज होता है तो इंटर फेज भी जो कि लंबा है इसको थ्री सब फेजेस में डिवाइड कर लिया गया जीवन फेज एस फेज और जी टू फेज जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं फिगर वन पॉइंट वन सन साइकिल दिया हुआ है देन ये तीनों जब प्रोसेस होता है काफ़ी लंबा होता है जीवन फेज में क्या होता है ये ये इंटर फेज जो है नॉन डिवाइडिंग फेज तो है बट इसमें सेल डिवीजन के लिए क्या होता है प्रिपरेशन होता है सेल जो है डिवीजन के लिए प्रिपेयर होता है कि हम अब प्रिपेयर आप डिवीजन करेंगे तो डिवीजन के लिए जो प्रिपरेशन की अवस्था है वो इंटरफेज अवस्था कहलाती है लेकिन उसको कहते हैं जिसको डिवीजन नहीं होता बायोलॉजी के सारे प्रोसेस तो होते हैं लेकिन डिवाइड नहीं होता है इसलिए तो नॉन डिवाइडिंग फेज कहते हैं बट सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस इसमें चलते रहते हैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया जीवन फेज जिसमें जो है इंटरनल ग्रोथ होता है और प्री डी सिंथेसिस भी होता है फिर जी टू फेज में जो है डी एन ए रिप्लिकेशन होता है जो अपना 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 डुप्लीकेट बनाता है संख्या बढ़ाता है जिससे सेल की वैल्यूम बढ़ती है फिर क्या होता है जी टू फेज इसमें भी सेंथेसिस इसमें भी वही प्रोसेस होता है जब ग्रोथ और भी वैल्यूम बढ़ती है न्यूक्लियस का भी और साइटोप्लाज का भी तो इस तरह से ये सेल जो है प्रिपेयर हो जाता है जीवन फेज एस फेज और जी टू फेज में ये प्रिपेयर हो जाता है डिवीजन के लिए अब फाइनली जो है अब ये डिवाइड के लिए डिवीजन के लिए प्रिपेयर है अब तब जब डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो गया तब किस फेज में आता है माइक्रोटिक फेज में यानी इसको माइक्रोटिक फेज ही डिवाइडिंग फेज है लेकिन ये काफी छोटा है अब ये आप जीवन फेज टेन आवर्स का है एस फेज जो है एट आवर्स का है और ये जो है फाइव पावर्स का है जी टू फेज अब इनको इंक्लूड कर लीजिए इसके कंपेयर में माइक्रोटिक माइक्रोटिक फेज एक घंटे का है मींस ये काफ़ी छोटा है इंटरफेज के कंपेयर में मींस नॉन डिवाइडिंग फेज बहुत ही लंबा है और डिवाइडिंग फेज बहुत ही छोटा है इसको भी आ, आ, इस वन ये वन आवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है है तो लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एक ही घंटे का है बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसको भी चार फेजेस में डिवाइड कर लिया गया प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टिलोफेज तो इस तरह से ये चार फेज में डिवाइड है इसको और भी क्लियरली आपको पढ़ने के लिए फिर इसके बारे में हम आगे डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं नेक्स्ट फेज पर चलते हैं हाँ ओके बेटा तो ये अब पहले आपने इंटरफेस देखा ये इंटरफेस का नेक्स्ट फेज पे डिटेल दिया हुआ है क्या क्या होता है जीवन फेज एस फेज जी टू फेज जीवन फेज में क्या क्या होता है लॉन्गेस्ट फेज है ये सबसे टेन आवर्स का है ना और इसमें फिर साइटोप्लाज इंक्रीज करता है इनका वैल्यूम बढ़ता है 
एस फेज में क्या होता है डीएनए जो है इस जो है का सिंथेसिस होता है इनका डुप्लिकेशन बनता है कि कॉपी होती है जिससे इससे भी जो है इसका वैल्यूम बढ़ता है जी टू फेज में ये सेकेंड ग्रोथ फेज है प्री माइट्रोटिक फेज इस, इसको भी कहते हैं क्योंकि इसके बाद माइट्रोटिक फेज स्टार्ट हो जाता है देन इसमें क्या होता है ये दिस इज द सॉर्टेड ग्रोथ फेज मतलब सिर्फ ये जो है ग्रोथ फेज जो है ये तीन फेज में तो ये सबसे छोटे पाँच घंटे का सिर्फ होता है और इसमें जो है डीएनए का सिंथेसिस से स्टॉप हो जाता है रुक जाता है और आर एन और प्रोटीन का सिंथेसिस होता रहता है जो जरूरी चीज़ें हैं अब यहाँ जी टू फेज में जो है ये कंप्लीट डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो गया देन ये अब कहाँ आएगा अब अगले स्टेप में जाएगा डिवाइडिंग फेज मीन्स माइट्रोटिक फेज में तो माइट्रोटिक फेज जो है बेटा आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज है ये सिर्फ एक घंटे का होता है माइट्रोटिक फेज आप इसको हम फिगर के थ्रू आपको क्लियर करते हैं डायग्राम के थ्रू आपको हम क्लियर करते हैं डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये जो है इंटरफेज के बाद अब क्या आता है डिवाइडिंग फेज जब शुरू होता है इंटरफेज के बाद डिवाइडिंग फेज क्या है डिवाइडिंग फेज में पहला फेज है हमने जैसा कि बताया था प्रोफेज तो ये प्रोफेज भी यहाँ पे तीन सब फेज में डिवाइड है ए अर्ली प्रोफेज बी मिड प्रोफेज और सी लेट प्रोफेज अर्ली प्रोफेज में क्या है अर्ली प्रोफेज में आप देख रहे हैं ये आप सेंट्रो सेंट्रो सोम सेंट्रो मेयर के बारे में आप तो जानते ही हैं सेंट्रो सेंट्रोसोम होता है सेंट्रोसोम क्या होता है ये जो है सेल डिवीजन के लिए क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है और ये सेंट्रोसोम टूट जाता है पहले अर्ली प्रोफेज में टूट के टूट के टूट के टो तो दोनों पोल की तरफ जाने लगता है और प्रोमोसोम्स अस्पष्ट अब दिखाई देने लगते हैं इसमें थ्रेड अब अब जो है यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं फिर अर्ली प्रोफेज के बाद अब आता है मिड प्रोफेज में अब यहाँ कम्प्लीटली जो ये ये जो है सेंट्रोसोम दोनों टूट करके एस्टर्स बनाते हैं एस्टर्स ये दोनों दोनों पोल पे चले जाते हैं अब यहाँ दोनों अपोजिट पोल पे फिक्स हो जाते हैं जाके और ये जो ये न्यूक्लियस है ये क्या होने लगता है न्यूक्लियस जो है बीच में जो इस जो न्यूक्लियस के अंदर आप जानते हैं क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ये छोटे होते हैं मतलब शॉर्ट होते हैं लेकिन जब छोटे होंगे तो मोटे होंगे छोटे भी होते हैं और मोटे भी होते हैं तो ये फिर जो है धीरे धीरे जो है ये न्यूक्लियस भी अब धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाता है यहीं पे। अब न्यूक्लियस गायब होने लगता है न्यूक्लियस का का जो मेम्ब्रेन है ये धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाता है और लेट प्रोफेज में जाते जाते वो डिसअपियर हो जाता है मीन्स यहाँ पर न्यूक्लियस दिखाई नहीं दिखाई नहीं देता यहीं पर न्यूक्लियोलस भी डिपेयर हो जाता है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो जाता है देन आप आप आ जाते हैं लेट प्रोफेज में लेट प्रोफेज में क्या होता है ये कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है तो फिर इसके बाद आ जाता है मेटाफेज अवस्था मेटाफेज अवस्था में क्या आता है मेटाफेज अवस्था केवल एक ही है इसमें कोई सब स्टेज नहीं है इसमें क्या होता है अब ये जो है एस्टर्स जो है दो पोल पे फिक्स हो जाते हैं और ये प्लेट बना लेते हैं जिसको हम स्पेंडल कहते हैं क्या कहते हैं स्पेंडल ये पूरा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इसी पे आके एक सीक्वेंस में जो है ये क्रोमोसोम फिक्स हो जाते हैं किसको थ्री उसके थ्रू सेंट्रोमियर जैसे सेंट्रोमियर के थ्रू ये जुड़े होते हैं ये सेंट्रोमियर के थ्रू ये क्या होते हैं जुड़े होते हैं कौन क्रोमोसोम्स एक दूसरे पे एक फिक्स एंगल पे ये जुड़े होते हैं सेंटर में इसको इसी के ये एक प्लेट पे प्लेट जैसे रचना में फिक्स हो जाते हैं इसको क्या कहते हैं मेटाफेज प्लेट ये इस, इसी को कहते हैं मेटाफेज प्लेट कहते हैं फिर ये प्रोसेस पूरा हो जाता है मेटाफेज में दर फिर एनाफेज में आ जाता है एनाफेज भी टू पार्ट में डिवाइज है अर्ली और लेट अर्ली एनाफेज और लेट एनाफेज अब आप जैसे जानते हैं कि ये जो है सेंट्रोमियर के थ्रू जुड़े होते हैं प्रोमोसोम किसके थ्रू भी जुड़े होते हैं सेंट्रोमियर के थ्रू सेंट्रोमियर के थ्रू ये जुड़े होते हैं इसके क्रोमेटिड्स तो ये स्प्लिट आउट कर जाते हैं टूट जाते हैं अब ये क्रोमोसोम्स अपने डॉटर क्रोमोसोम्स में स्प्लिट हो जाते हैं आधे आधे यानी आप ह्यूमन के ह्यूमन में सेल्स में अगर आप कंपेयर करें 
तो ह्यूमन सेल्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा हाँ वेरी गुड 46 होते हैं तो ये 46 आपस में डिवाइड हो जाते हैं और 46 एक तरफ ये 46 आधे आधे टूटेंगे तो एक तरफ 46 और एक तरफ 46 अब ये दोनों दो, दोनों कोस के स्पेंडल फाइबर के थ्रू होते हुए ये फिर कहाँ जाते हैं दोनों कोस की तरफ धीरे धीरे सरकने लगते हैं और ये फिर नेक्स्ट फेज में चले जाते हैं लेट एन ऑफ फेज में और पूरी तरह से ये सरक जाते हैं अब ये जो है 46 एक तरफ 46 एक तरफ देन फिर अगला फिर स्टेप आ जाता है अर्ली इन अवस्था आ जाती है अर्ली अर्ली टेलो फेज और फिर अर्ली के बाद फिर लेट टेलो फेज अर्ली टेलो फेज में क्या होता है ये स्पेंडल फाइबर ये स्पेंडल है धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है स्पेंडल जो है ये धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है और फिर क्या अपियर होने लगता है बेटा न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस इस स्टेप में न्यूक्लियस देखिए अपियर हो रहा है यहाँ पे आप हमारे पेन पे देखिए यहाँ दोनों तरफ दो दो न्यूक्लियस बन रहे हैं और दो दो न्यूक्लियोलस भी बन रहे हैं बीच में आप देख लिए न्यूक्लियस यहाँ न्यूक्लियोलस आ गया बीच में और न्यूक्लियस अपियर होने शुरू हो गए और अगले स्टेप में जाने पर यानी लेट टेलो फेज में जाने पे आप देखेंगे ये कम्प्लीटली अपियर हो गए ये देखिए ये न्यूक्लियोलस है और ये क्या है ये क्या है ये जो है न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ये धागे रूम में रचना दिख रही है ये क्या है क्रोमोसो यानी 50 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में इधर आ गए ह्यूमन सेंस में और फोर्टी इधर आ गए अब यहाँ पे ये ये प्रोसेस जब सेल ये न्यूक्लियस टू पार्ट में पूरी तरह से डिवाइड हो गया लेकिन इस प्रोसेस को कहते हैं कैरियो कैनेसिस अब ये अर्ली प्रोफेस से अर्ली प्रोफेस से हम आ गए लेट टीलो फेस तक ये प्रोसेस क्या कहलाते हैं कैरियो कैनेसिस मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन कहलाता है कैरियो कैनेसिस और अगला डिवीजन होता है साइटोकाइनेसिस इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है फिर ये ये अगले प्रोसेस के लिए मूव कर जाता है जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन आपस में बीच में आ जाती है और सेल मेम्ब्रेन ये आप आपस में यहाँ आप देख भी रहे हैं सेल मेम्ब्रेन यहाँ से दोनों से अलग हो जाती है साइटोप्लाज्म टू पार्ट में अलग हाफ हाफ में अलग अलग डिवाइड हो जाता है देन ये टू कम्प्लीट डॉटर सेल्स में आपको दिखाई दे रहा है मीन्स एक मदर सेल यहाँ पर ये कम्प्लीट प्रोसेस में यहाँ पे टू डॉटर सेल्स में बदल गए मीन्स ये फिर अब क्या करेगा ये रुकेगा नहीं ये फिर जो है अगले प्रोसेस के लिए यानी कहाँ चला जाएगा अब ये ये डॉटर सेल कहाँ चले जाएंगे फिर इंटरफेस के लिए चले जाएंगे ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा इसी को कहते हैं सेल साइकिल फिर ये डिवीजन के लिए प्रिपेयर होंगे फिर ये इंटरफेस में जी वन फेज आएगा एस फेज आएगा जी टू फेज आएगा फिर ये जो है इसके बाद फिर ये अर्ली प्रोफेज आएगा मीन्स ये सारी प्रोसेस फिर कंटिन्यूस चलती रहती है इसी को कहते हैं सेल साइकिल ओके okay, बेटा ये सेल साइकिल हो गई देन इसके बाद आता है आ, आप आप इसी तरह से ये तो एनिमल सेल्स के बारे में आ, आप देख रहे थे अब ये आप देख लीजिए ये प्लांट सेल में कैसे होता है प्लांट सेल में जानते हैं किसके थ्रू तो इसमें क्या नहीं पाया जाता सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता तो इसकी जगह क्या पाया जाता है गोल गोल की बॉडी पाया जाता है ये गोल की बॉडी पाया जाता है गोल की बॉडी के हेल्प से इसमें सेल सेल डिवीज़न होता है आपको पता है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है किसमें प्लांट सेल में केवल एनिमल सेल में पाया जाता है तो यहाँ पे भी देखिए अब यहाँ इंटरफेज अवस्था यहाँ दे रहा है ये इंटरफेज अवस्था है इंटरफेज अवस्था प्रिपरेशन की अवस्था है यहाँ प्रिपेयर हो रहा है सेल डिवीज़न के लिए सेल अभी प्रिपेयर हो रहा है डिवाइड होकर आया है तुरंत तो डिवाइड होकर तुरंत आने के बाद कौन सी स्टेज आती है इंटरफेज यहाँ पे देखिए डिवाइड होकर आया अब फिर डिवीज़न के लिए फिर प्रिपेयर हो गया तो एक साइकिल यहाँ आपको दिखा रहा है वन साइकिल तो फिर इसके बाद क्या आएगा अर्ली प्रोफेज अर्ली प्रोफेज में क्या होगा ये आप क्रोमोसोम्स ये क्या होंगे धीरे धीरे छोटे होंगे अब ये दिखाए दिखाई दे रहे हैं धागे के रूप में है इंटरफेज में लेकिन यहाँ पे आपको सेपरेट रूप में अलग हो जाएंगे स्प्लिट हो जाएंगे अलग अलग आपको दिखने लगेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोलस आपको दिखाई दे रहा है देन ये इसके बाद धीरे धीरे इसका फिर 
अर्ली प्रोफेस के बाद लेट प्रोफेस आएगा फिर इसमें ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा डिसअपियर हो जाएगा न्यूक्लियलस भी क्या हो जाएगा डिसअपियर हो गया देखिए अगले स्टेज में नहीं दिख रहा है और देन और क्या होगा फिर ये न्यूक्ल ये क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे छोटे होंगे शॉर्ट होंगे जब शॉर्ट होंगे तो उनका क्या होगा उनकी मोटाई बढ़ेगी ना वो मोटे छोटे होंगे तो मोटे भी होंगे तो ये प्रोसेस लेट प्रोफेस तक चलता रहता है फिर धीरे धीरे ये गोल्जी गोल्जी बॉडी हमने बताया ना गोल्गी बॉडी तो गोल्गी बॉडी के थ्रू जो है यहाँ पे क्या बनता है आ, ये आ, ये सिस्टर क्रोमेट ये स्पेंडल फाइबर्स बनते हैं सॉरी स्पेंडल फाइबर्स बनते हैं ये स्पेंडल फाइबर्स पे ये आ, ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं सेट हो जाते हैं और सेट होके यहाँ भी एक प्लेट नुमा रचना बनाते हैं एक ये लंबी प्लेट नुमा रचना बनाते हैं और ये फिक्स हो जाते हैं इस तरह से ये जुड़े किससे होते हैं सेंट्रोमियर से किससे जुड़े होते हैं सेंट्रोमियर से बीच में एक सेंट्रोमियर होता है ये सेंटर में ये देखिए सारे सेंटर में ये सेंट्रोमियर है ये दोनों से जुड़े हुए जैसे क्रोमेटेड उसके अलग अलग जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर के थ्रू क्रोमेटेड्स किससे जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं अब ये सेंट्रोमियर क्या होता है डिवाइड हो जाता है और फिर ये ये स्पेंडल स्पेंडल ये स्पेंडल इसमें भी बना गोल की गोल की बॉडी के थ्रू तो ये स्पेंडल के थ्रू ये दो पोज पे चले जाते हैं दोनों पोज पे चले जाते हैं ये फिर सिस्टर सिस्टर क्रोमोसोम्स जो हैं फिर इक्वल डिवाइड हो जाते हैं जैसे एनिमल सेल्स में हुआ वैसे यहाँ भी हुआ दोनों दो पोज में डिवाइड हो जाते हैं अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या होने लगता है फिर जो है एना से फिर कहाँ आते हैं आ, फिर आ जाते हैं अर्ली टीलो फेज में अर्ली टीलो फेज में फिर वही चीज़ें होती हैं अब यहाँ धीरे धीरे ये डिसअपियर होना शुरू हो जाती हैं कौन ये जो आ, ये, आ, ये ये एस्टर्स हैं ये एस्टर्स जो है धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाती हैं और फिर जो है आ, अब जो है नेक्स्ट लेट टीलो फेज में आ करके फिर ये न्यूक्लियस अपीयर हो जाता है न्यूक्लियस भी और न्यूक्लियोलस भी दोनों अपीयर हो जाते हैं और इस तरह से फिर ये जो है दो पोल में एक सीक्वेंस में ये ये यहाँ पर क्या हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ कैरियो कैनासिस मीन्स एक न्यूक्लियस टू कंप्लीट न्यूक्लियस में डिवाइड हो गए दोनों नंबर न्यूक्लियस में जो मदर न्यूक्लियस था नंबर आप जो उसमें थे उसी दोनों में हो गए जितने भी थे वो उसमें दोनों उस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है तो फिर क्या हो जाता है अब यहाँ कैरियो कैनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया अर्ली प्रोफेस लेट प्रोफेस देन मेटाफेज देन एनाफेज देन अर्ली प्रोट टीलोफेज और लेट टीलोफेज देन इसके बाद क्या हो जाता है अब साइटो कैनेसिस का प्रोसेस आता है अब ये माइट्रोटिक डिवीजन दो दो प्रोसेस में पूरा होता है एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस में ये इतने सारे प्रोसेस आते हैं जिसमें अर्ली प्रोफेस से लेके लेट टीलो फेस तक देन फिर ये साइटोकाइनेसिस के थ्रू ये फिर बीच में एक प्लेट बनती है ये सेलुलोज का बना होता है सेल प्लेट बनती है और ये इसके अंदर फिर सेल सेल मेम्ब्रेन ये साइटोप्लाज टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है एक न्यूक्लियस की तरफ एक न्यूक्लियस एक पोल की तरफ दूसरे दूसरे तरफ इस तरह से फिर ये स्प्लिट आउट हो जाते हैं और फिर जो है अब जो है ये टू डॉटर सेल्स में यहाँ कम्प्लीटली यहाँ देखिए ये टू डॉटर सेल ये एक है और ये दूसरा है इस तरह से ये दो न्यूक्लियस हो गए और ये दो साइटोप्लाज्म हो गए यानी एक कम्प्लीट ये सेल और ये कम्प्लीट एक सेल यानी एक सेल जो है टू डॉटर सेल्स में ये वन सेल है ना इंटरफेस और ये क्या है ये क्या है माइट्रोटिक फेज ये इंटरफेज है आपको क्या है ये इंटरफेज मीन्स प्रिपरेशन फेज और ये माइट्रोटिक फेज मीन्स डिवीजन फेज नहीं नॉन डिवाइडिंग फेज और ये सारा डिवाइडिंग फेज तो इसके बाद ये इसमें ये दो प्रोसेस इसमें होता है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस तो ये अर्ली प्रोफेज से लेके लेट टीलो फेज तक क्या है कैरियोकाइनेसिस और ये क्या है जो लास्ट अवस्था है छोटी सी स्टेज होती है साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और न्यूक्लियस ऑलरेडी डिवाइड हो गया कैरियोकाइनेसिस में टू पार्ट में टू इक्वल नंबर ऑफ प्रोमोशन दोनों में सेम है कोई रिडक्शन नहीं है इक्वेशनल डिवीजन इसे लेके आते हैं इसको 
इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं जिसमें कम हो जाती है उसको रेडियोशनल डिवीजन कहते हैं तो ये इक्वेशनल डिवीजन के थ्रू दो पार्ट में डिवाइड हो गया न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस के थ्रू फिर साइटोप्लाज साइटोकाइनेसिस के थ्रू डिवाइड हो जाता है और यहाँ बीच में एक प्लेट बन जाती है सेलुलोज और सेल मेम्ब्रेन की पहले सेलुलोज की बनती है फिर सेल मेम्ब्रेन की बनती है देन आप जानते हैं सेलुलोज बन पाया जाता है प्लांट सेल में पहले सेलुलोज सेलुलोज के अंदर सेल मेम्ब्रेन इन टू इक्वल पार्ट में डॉटर सेल में कंप्लीट हो जाता है फिर ये अगला साइकिल के लिए तैयार हो जाता है फिर ये कहाँ चला जाता है इंटरफेज में फिर इंटरफेज में काफ़ी टाइम तक रहता है फिर ये डिवीजन फिर ये साइकिल लगातार चलती रहती है प्लांट सेल में भी एनिमल सेल में भी, भी ये इस तरह से ये कंप्लीट सेल साइकिल कंप्लीट हो गया